mozzarella, la mozzarella <risa> pero una de las realidades que existen es que justamente en esta etapa invernal siempre hay diferentes enfermedades, la piel, la gripe y la conjuntivitis también aparece y es una enfermedad ocular que arrastra síntomas como el enrojecimiento, la picazón y secreción, los cuales eh, son eh, fáciles de detectar y a su vez de contagiar. ¿Te ha pasado? Hay que, hay que tener también mucho cuidado, como bien decías, por el, la temporada que estamos, por ejemplo, en la playa, los niños es muy común, están en la arena y la arena vienen y se rascan los ojitos y se les enrojece, a veces uno no sabe ni qué ponerle, un día vi una mujer, Dios mío, que le puso limón al pobre hijo, que ¡Ay, Dios. muero. No, 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 pero bueno, en la siguiente nota vamos a saber cómo tratar esto, porque aparte es contagioso, como lo comentaba la nena, así que un especialista nos va a dar las siguientes recomendaciones, veamos. Ver a una persona con el ojo rojo, con lágrimas o frotándoselo a cada rato puede ser signo de que se enfrenta a una conjuntivitis, lo que se desarrolla a causa de la inflamación de la conjuntiva. Existen muchos tipos de conjuntivitis. Probablemente las más importantes sean las conjuntivitis virales, las bacterianas, las alérgicas. Las que más interesan desde el punto de vista eh, importancia para la ciudadanía son las conjuntivitis eh, infecciosas, entre ellas las virales, sin duda las más importantes. Esta enfermedad es altamente contagiosa y puede causar múltiples molestias. En esta época de grandes aglomeraciones en que la gente va por miles a la playa y eh, comparte a veces a, algunos a, objetos de aseo personal, es entonces cuando la enfermedad se multiplica, se transmite rápidamente, masivamente. Es necesario recordar cuáles son las prevenciones que hay que tomar para evitar ser contagiado, dejando en el olvido que la conjuntivitis se transmite con una simple mirada. Sobre todo las toallas en el baño, porque el virus se encuentra en las lágrimas. Y eh, baste que usted se seque con la toallita, las lágrimas, la secreción y otra persona, su hijo, su, su nieto, su hermano, haga lo mismo, use la misma toalla, entonces la enfermedad ya se transmite muy fácilmente. La única forma de contagiarse es entrando en contacto directo con las secreciones infectadas. 